தலைப்புச் செய்திகள் பிற நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு நிபந்தனையற்ற தேவையான உதவிகளை செய்ய இந்தியா தயார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் ஜனநாயக வேர்களை வலுப்படுத்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை வழிகாட்டியாக இருக்கும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பாராட்டு இந்தியாவில் நாள் ஒன்றுக்கு பத்து லட்சம் கொரோனா பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள திட்டம் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்ட ராணுவப் படைகளை திரும்பப் பெறுவது முழுமையடையவில்லை இந்தியா அறிவிப்பு தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு கடைகள் திறப்பு உள்ளிட்ட நடைமுறைகளில் மேலும் சில தளர்வுகள் தமிழகத்தில் பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு இனி விரிவான செய்திகள் பிற நாடுகளுடன் வளர்ச்சி சார்ந்து இந்தியா கடைபிடிக்கும் நல்லுறவுக்கு எந்தவித நிபந்தனைகளும் விதிக்கப்படுவதில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் போர்ட் லூயிஸில் நேற்று மொரிஷியஸ் நாட்டின் உச்சநீதிமன்ற கட்டிடத்தை அந்நாட்டு பிரதமர் பிரவீன் ஜக்நாத்துடன் இணைந்து பிரதமர் காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்து பேசினார் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சில நாடுகள் மற்ற நாடுகளுடன் நிபந்தனைகளுடன் கூடிய நட்புறவை மேற்கொண்டுள்ளதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் மற்ற நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு இந்தியா தயாராக உள்ளது என்று தெரிவித்த பிரதமர் பிற நாடுகள் உடனான இந்தியாவின் நட்புறவு பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தது வணிகம் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் பிற நாடுகளுடன் இந்தியா நல்லுறவை வளர்த்து வருகிறது என்றார் மனித சமூகத்தின் மேம்பாட்டிற்கான நடவடிக்கைகளையே இந்தியா மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் புதிய உச்சநீதிமன்ற கட்டிடம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவுக்கு அடையாளமாக திகழ்கிறது என்றும் சுதந்திரமான நீதித்துறைக்கு இரு நாடுகளும் மதிப்பளிப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் that in the name of development partnerships nations were forced into dependence partnerships it gave rise to colonial and imperial rule it gave rise to global power blocks and humanity suffered friends india is making development partnerships that are marked by respect diversity care for the future sustainable development இந்தியாவின் நிதியுதவியுடன் கட்டப்பட்ட இந்த உச்சநீதிமன்ற கட்டிடம் குறிப்பிட்ட காலத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக இந்தியாவுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் மொரிஷியஸ் பிரதமர் ஜக்நாத் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் நாடு முழுவதும் அனைத்து குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தரமான கல்வி கிடைப்பதை மேம்படுத்தும் மிக முக்கிய நடவடிக்கையாக புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை திகழ்கிறது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கூறியிருக்கிறார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவுகளில் மத்திய அரசால் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தாய்மொழி மற்றும் பல மொழிகளை கற்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் புதிய கல்விக் கொள்கை உள்ளதாகவும் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் செம்மொழிகளுக்கு முக்கியத்துவமும் அங்கீகாரமும் அளிக்க வகை செய்வதுடன் பன்முகத்தன்மையை மதிப்பதாகவும் உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலக பார்வையுடன் அனைவரும் கல்வி கற்க வகை செய்வதாகவும் இந்த கொள்கையின் நோக்கம் அடிப்படை கருத்துக்கள் மற்றும் மனிதாபிமான அரசியல் சட்ட மதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் வகையிலும் அமைந்துள்ளதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நம் நாட்டின் ஜனநாயக வேர்களை மேலும் வலுப்படுத்துவதுடன் மிகச்சிறந்த குடிமக்களை உருவாக்கும் நீண்டகால அடிப்படையிலான கொள்கையாக அமைந்துள்ளது என்று அவர் பாராட்டியுள்ளார் 
உலகம் முழுவதிலுமிருந்து புனிதமான சிந்தனைகளை வரவேற்கும் வகையில் உலகளாவிய பார்வையுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கொள்கை என்றும் அடிப்படை கல்வியறிவுக்கான தேசிய திட்டத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை அமைந்துள்ளது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வழிவகுக்கும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் உலக அரங்கில் இந்தியாவை மிகச்சிறந்த அறிவுசார் நாடாக உருவெடுக்க இந்த கொள்கை உதவும் என்று புதுதில்லியில் அவர் அளித்த பேட்டியில் குறிப்பிட்டார் அனைத்து குழந்தைகளின் பிரத்யேக திறமைகளை மற்றும் மேம்பாட்டை உறுதி செய்யக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய கொள்கையாக இது அமைந்துள்ளது என்று அவர் கூறினார் கல்வி தவிர பிற திறமைகளை வளர்ப்பதற்கும் ஆறாம் வகுப்பில் இருந்தே குழந்தைகளின் தொழில்திறன் மேம்பாட்டிற்கும் புதிய கல்விக் கொள்கையில் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு நிறைவடையும் போது அவர்கள் முழுமையான திறமைகளை கொண்டிருப்பார்கள் என்றார் உயர்கல்வியில் மாறுபட்ட பாடங்களை எடுத்து படிப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டிருப்பது இதன் சிறப்பம்சம் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவான யுஜிசி தொழில்நுட்ப அங்கீகார கழகமான ஏஐசிடிஇ போன்றவற்றை ஒருங்கிணைத்து புதிய உயர்கல்வி ஆணையம் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நாட்டில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தேசிய ஆராய்ச்சி அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் புதிய இந்தியாவை உருவாக்கும் கருவியாக இந்த கொள்கை அமைந்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையானது மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் அனைவருக்கும் தடையற்ற கல்வியை உறுதி செய்யும் என்று மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள அவர் சமூக பொருளாதார நிலைகளில் பின்தங்கிய மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் தடையற்ற கல்வி கிடைக்க புதிய கல்விக் கொள்கை உறுதி செய்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடத்துவது எப்படி என்ற விவரங்கள் அனைத்து ஆசிரியர் கல்வி திட்டங்களிலும் ஒரு பாடமாக சேர்க்கப்படும் என்று அந்த கொள்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அனைத்து கல்வி உபகரணங்கள் மொழி மற்றும் தொழில்நுட்பம் அடிப்படையிலான கற்றல் கருவிகள் கல்வி நிறுவனங்களின் கட்டாயம் இடம்பெற்றிருப்பது உறுதி செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துள்ள அவர் சைகை மொழிகளை கற்றுக் கொடுக்கவும் அவற்றை பயன்படுத்தி அடிப்படை பாடங்களை நடத்துவதற்குமான உயர்தர மாதிரி தொகுதிகள் தேசிய திறந்தநிலை பள்ளி நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் தவிர மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் எளிதாக சென்று வரும் வகையில் வசதிகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதோடு சிறப்பு ஆசிரியர்கள் பணியமர்த்தப்படுவதையும் தேசிய கல்விக் கொள்கை உறுதி செய்வதாக அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் நாளொன்றுக்கு பத்து லட்சம் கொரோனா பரிசோதனைகள் நடத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சிக் கழகமான சி எஸ் ஐ ஆர் வடிவமைத்துள்ள தொழில்நுட்பங்கள் அறிமுக விழாவில் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டு வருவதில் இந்தியா சிறப்பான இடத்தில் உள்ளதாகவும் குணமடைவோர் விகிதம் அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் என்றும் குறிப்பிட்டார் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை இரண்டு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் மருத்துவர்களுடன் இணைந்து அறிவியல் தொழில்நுட்ப குழுவினர் வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு செயற்கை சுவாச கருவிகளை வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்த நிலை மாறி தற்போது உள்நாட்டிலேயே மூன்று லட்சம் கருவிகளை உற்பத்தி செய்யும் அளவிற்கு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை அரசு மேம்படுத்தியுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் தற்போது ஐந்து லட்சம் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் விரைவில் இந்த எண்ணிக்கை பத்து லட்சமாக அதிகரிப்பதற்கு திட்டமிட்டு அதற்கான பணிகளில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பூசியை மனிதர்களுக்கு பரிசோதிக்கும் சோதனையில் இரண்டு இந்திய நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக சி எஸ் ஐ ஆர் கூட்டு தொழில்நுட்பங்கள் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்பை குறைக்கும் இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூட்டு தொழில்நுட்பங்களை மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் கொரோனாவுக்கு எதிரான நவீன தொழில்நுட்பங்களை இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் உருவாக்கியதை அமைச்சர் பாராட்டினார் இந்த பணியில் ஈடுபட்ட விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களுக்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கொரோனா பரிசோதனை கருவிகள் மருந்துகள் வெண்டிலேட்டர்கள் முகக்கவசங்கள் உடைகள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட புதிய தொழில்நுட்பங்கள் தொன்னூறு நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து கூட்டாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் இதில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் தற்போது வர்த்தக பயன்பாட்டில் உள்ளதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் நாட்டின் கொரோனா நிலைமை குறித்து கருத்து தெரிவித்த அவர் கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இந்தியா முழு வீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் கொரோனா தடுப்பூசியை மனிதர்களிடம் பரிசோதிக்கும் நடவடிக்கையில் இரண்டு இந்திய நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் இது நாட்டுக்கு பெருமையான விஷயம
மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் தேசிய ஆயுஷ் திட்டத்தின் செயல்பாடு மற்றும் ஆயுஷ் சுகாதார மையங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து அந்த துறைக்கான அமைச்சர் ஸ்ரீபத் யசோ நாயக் நேற்று ஆய்வு செய்தார் புதுதில்லியில் இணையதளம் மூலமாக மாநில சுகாதார அமைச்சர்களுடன் உரையாடிய அவர் ஆயுஷ் சுகாதார மையங்களின் செயல்பாட்டை விரைந்து ஏற்படுத்த உரிய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை மேம்படுத்துவதுடன் அவற்றில் தேவைப்படுவோருக்கு ஆயுஷ் அடிப்படையிலான சிகிச்சையை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தேசிய ஆயுஷ் திட்டத்தின் பிரத்யேக இணையதளத்தையும் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் பதினைந்து மாநிலங்களின் சுகாதார அமைச்சர்கள் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனா் மத்திய கரும்பு மற்றும் மூங்கில் தொழில்நுட்ப மையமான சிபிடிசி மூங்கில் தொழில் தொடர்பான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று மத்திய வடகிழக்கு மாநில மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மூங்கில் தொழில் புறக்கணிக்கப்படுவதை மாற்றுவதற்கு இந்த மையங்கள் உதவும் என்றும் இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் இந்த தொழிலை சந்தைப்படுத்த வழிவகை ஏற்படும் என்றும் அவர் கூறினார் முன்னதாக வடகிழக்கு மாநிலங்களின் மேம்பாடு குறித்து சம்பந்தப்பட்ட மாநில உயர் அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்ட முன்கள ராணுவ படைகள் முழுமையாக திரும்ப பெறப்பட்டுவிட்டதாக சீனா தெரிவித்த கருத்துக்களை இந்தியா மறுத்துள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் பெரும்பாலான எல்லைப் பகுதியில் ராணுவ படைகள் திரும்ப பெறுவது முழுமை அடையவில்லை என்று கூறினார் ஒரளவு அந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இரு நாடுகளின் மூத்த ராணுவ அதிகாரிகள் இடையேயான பேச்சுவார்த்தையின் போது படைகளை முழுமையாக திரும்ப பெறுவது குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் சீன தரப்பிலும் இந்த பணிகளில் முழு ஈடுபாடு காட்டப்படும் என்று நம்புவதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் மொரீஷியஸ் நாட்டில் உச்சநீதிமன்ற கட்டிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டிருப்பது இந்தியாவின் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பங்களிப்புடன் கூடிய திட்டத்தின் நிறைவை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இதுபோன்ற திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் திறன் இந்தியாவிற்கு உள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துவதாக இந்த கட்டிடம் அமைந்துள்ளது என்று அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார் பல்வேறு நாடுகளுடன் மேம்பாட்டு திட்டங்களை இந்தியா இணைந்து மேற்கொண்டு வருவதாகவும் நீடித்த எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு இது வழிவகுத்துள்ளதாகவும் ஸ்ரீவத்சவா கூறியுள்ளார் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்காக நிறைவேற்றப்படும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் ஐந்தாம் கட்ட பணிகள் நாளை தொடங்குகின்றன ஐந்தாம் கட்ட திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு சர்வதேச விமானங்களும் நூறு உள்நாட்டு விமானங்களும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சுமார் இருபத்தி மூன்று நாடுகளிலிருந்து இந்த திட்டத்தின் கீழ் இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் அவற்றில் அமெரிக்கா கனடா பிரிட்டன் ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா நாடுகளும் அடங்கும் என்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா நேற்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் உள்ள இருபத்தி ஒரு விமான நிலையங்களில் இதற்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதுவரை வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் எட்டு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒரு பேர் தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டிருப்பதாகவும் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்தார் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்தை தாண்டியது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதன்படி இதுவரை பத்து லட்சத்து இருபதாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாகவும் இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி நான்கு புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினைந்து லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் இதுவரையில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் நேற்று மட்டும் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என்றும் தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக சுகாதாரத்துறை அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள் உயிரிழந்தவர்கள் தவிர ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சையில் உள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
சென்னையில் மட்டும் நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னையில் நேற்று ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நேற்று மட்டும் கொரோனா தொற்று காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் தொன்னூற்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் சென்னையில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்ததாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக நேற்று ஒரே நாளில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் முன்னூற்று பேருக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து பேருக்கும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருநூற்று பேருக்கும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருநூற்று பேருக்கும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருநூற்று பேருக்கும் மதுரை மாவட்டத்தில் இருநூற்று பேருக்கும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் இருநூற்று பேருக்கும் தேனி மாவட்டத்தில் இருநூற்று அறுபத்தி ஒரு பேருக்கும் நேற்று ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பதினான்காயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஆயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி மூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நானூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் பதினோராயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பத்தாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் ஒரு கோடியே எழுபத்தி நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு கோடியே ஒன்பது லட்சத்து இருபதாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு பேர் இதுவரையில் குணமடைந்துள்ள நிலையில் நோய் தொற்று காரணமாக ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் இருபத்தி ஆறு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூற்று ஓராயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினெட்டு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகம் முழுவதும் ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது பொது போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு ஐம்பது சதவீத வாடிக்கையாளர்களுடன் உணவகங்கள் இயங்க அனுமதி காய்கறி மளிகை மற்றும் இதர கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி முதல் இயங்க அனுமதி உள்ளிட்ட பல்வேறு தளர்வுகளையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் மருத்துவ நிபுணர்களுடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து நேற்று ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிவிப்பில் பிற மாவட்டங்களுக்கு இ பாஸ் கட்டாயம் என்றும் பொது போக்குவரத்திற்கு அனுமதியில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் தவிர பிற பகுதிகளில் தளர்வுகள் அளிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் அனைத்து தொழில் நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உணவகங்கள் தேநீர் கடைகளில் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகளில் வாடிக்கையாளர்கள் அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை கடைகள் திறந்திருக்க அனுமதி என்றும் அந்த அறிக்கையில் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உணவகங்களில் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல் சேவை மட்டும் அனுமதிக்கப்படும் காய்கறி மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது பெரிய வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் மாநகராட்சி பகுதி
ஆண்டு வருமானம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக உள்ள பேரூராட்சி நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள கோயில்களில் பொதுமக்களின் தரிசனத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இரண்டாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் தமது அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் ரயில் விமான போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை தற்போதைய நிலையே தொடரும் என்றும் பேருந்து சேவைகள் அடுத்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை இயக்கப்படாது என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எதிர்வரும் சுதந்திர தினத்தன்று மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்படி தனிமனித இடைவெளி முகக்கவசம் அணிதல் போன்றவற்றை கடைபிடித்து மாநிலம் முழுவதும் கொண்டாட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே மருத்துவ நிபுணர்கள் உடனான கலந்தாய்வின் போது பேசிய முதலமைச்சர் மாநிலத்தில் அரசு எடுத்த சரியான நடவடிக்கையின் காரணமாக நோய் தொற்று குறைந்து வருவதாக தெரிவித்தார் மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி உரிய சிகிச்சை மேற்கொண்டு கொரோனா தொற்றிலிருந்து பூரண குணமடைந்துள்ளதாகவும் இன்று முதல் வழக்கமான பொதுப்பணிகளில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார் கொரோனா நோய் தொற்று குணமடைந்து மதுரை திரும்பிய அமைச்சருக்கு கோரிப்பாளையத்தில் அதிமுக நிர்வாகிகள் வாழ்த்து கூறி வரவேற்பு அளித்தனர் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சிகிச்சையில் இருந்தபோது நலம் விசாரித்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஒ பன்னீர்செல்வம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் தோழமை கட்சித் தலைவர்களுக்கு தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை குறித்து மத்திய அமைச்சரவை முடிவெடுத்திருப்பது நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது என்று திமுக கூறியுள்ளது அந்த கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டம் கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பொது பட்டியலில் உள்ள கல்வியை மீண்டும் மாநில பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் புதிய கல்விக் கொள்கை மாணவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் எதிரானது என்று கூறி மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சரிடம் திமுக ஏற்கனவே மனு அளித்திருந்ததாகவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க அறிவிக்க இரண்டாயிரத்து இருபதை திரும்பப் பெற வேண்டும் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கருணாநிதி வழியில் நின்று பெற்ற சமூக நீதிக்கு பாராட்டு தெரிவிப்பது கருணாநிதி நினைவு நாளை உரிய வகையில் கடைபிடிப்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் இந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன பிளஸ் ஒன் தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியிடப்பட உள்ளன மேலும் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற பிளஸ் டூ மறு தேர்வுகளுக்கான முடிவுகளும் இன்று வெளியிடப்படும் என அரசு தேர்வுகள் துறை அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் எழுதிய பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதியுள்ளனர் இந்த தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு முடிவுகள் டபிள்யூ டிஎன் ரிசல்ட்ஸ் டாட் ஐஎன்சி டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் டிஜிஇஎல் டாட் டிஎன் டாட் என்ஐசி டாட் இன் மற்றும் டபிள்யூ 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 டாட் டிஜிஇ டூ டாட் டிஎன் டாட் என்ஐசி டாட் இன் ஆகிய இணையதளங்களில் வெளியிடப்படும் என்றும் தேர்வாளர்கள் தங்களுடைய பதிவு எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை பதிவு செய்து முடிவுகளை மதிப்பெண்களுடன் சேர்த்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் பள்ளி மாணவர்கள் அவர்கள் படித்த பள்ளிகளில் சமர்ப்பித்த உறுதிமொழி படிவத்தில் பதிவு செய்துள்ள செல்போன் எண்ணிற்கும் தனித்தேர்வர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் போது பதிவு செய்த செல்போன் எண்ணிற்கும் தேர்வு முடிவுகள் குறுஞ்செய்தியாக அனுப்பப்படும் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் வரவேற்று பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கல்விக் கொள்கையில் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ள இந்த மாற்றத்திற்காக கல்வியாளர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் முப்பத்தி நாலு வருடங்களுக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட இந்த கல்வித் திட்டம் மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு கல்வித் திட்டமாக கருதுகிறேன் குறிப்பாக இதில் இளம் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி அவர்களுடைய கல்வி ஆரோக்கியம் இதை இசிசி என்ற ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழாக மிகவும் அருமையாக இதை கொண்டு செல்கிறார்கள் ஒட்டுமொட்டமாக இது ஒரு வரவேற்கத்தக்க சமூக வளர்ச்சிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை கொண்டு வருவது நம்மளுடைய கல்வியாளர்களுடைய அனைத்து அனைவருடைய கடமை என்று கூறிக்கொள்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் Uh, there are many good things for the students uh, for example a student could uh, exit uh, from a bachelor's degree after one year with a certificate uh, after two years with a diploma and there is option of doing a four year bachelor's degree also 
and uh, a master's degree could be completed in one year. These are all uh, good flexibilities which are uh, of great benefit to the students. This new education policy, which has been unveiled by the government after a gap of 34 years, is truly a welcome step. There are multiple facets or dimensions to this policy, but one key aspect that I wish to highlight is with regard to the education in the mother tongue. So this, in a country diverse like this, India, we will face a few challenges which need to be further clarified with the government as we go ahead. Overall, I think this is a great welcome step and it's something which will truly help our country move ahead and keep pace with the times. Thank you. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் இழப்பீடு தொகையை பெற்ற விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் இந்த இழப்பீடு தொகையை பெற்றது தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று கூறும் ஆழ்வார் திருநகரி பகுதி விவசாயிகள் மீண்டும் இந்த ஆண்டிற்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் பிரீமியம் தொகையை செலுத்தி வருவதாகவும் கூறியுள்ளனர் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் மோடி அவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த காப்பீட்டு திட்டம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த விவசாயிகளுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பாரத பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் திட்டத்தில் பயன்பெறுவதற்காக தண்ணீர் இல்லாமல் மிகவும் இழப்பீடு கிடைத்தது என்ற வேளாண் அதிகாரிகளிடத்திலே நாங்கள் முறையிட்ட பொழுது அதற்கான இழப்பீடு எங்களுக்கு நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த காப்பீடு எங்களுக்கு பயனாக இருக்கிறது என்பதால் அதை வைத்து நாங்கள் மீண்டும் விவசாயம் பண்ணுவதற்கு வசதியாக இருக்கிறது மக்களிடையே வந்து பயிர் பயிர் காப்பீடு பற்றி விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கிற காரணமாகவும் இப்போ வந்து இந்த வருடம் வந்து தானாகவே அவர்களாகவே முன் வந்து இந்த மாதிரி பொது இ சேவை மையங்களில் அவங்க வந்து அந்த பயிர் காப்பீடு வந்து இந்த நெல் முன்கார் பருவத்துக்கு வந்து செலுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து மிகுந்த பயனுள்ள திட்டம் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து அவங்க செலுத்தக்கூடிய தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா மட்டும்தான் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து காப்பீடு தொகை வந்து இழப்பீடாக இருபத்தெட்டாயிரம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது தமிழகத்தில் இன்று வடகடலோர மாவட்டங்கள் வேலூர் கிருஷ்ணகிரி சேலம் தருமபுரி நீலகிரி கோவை புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி கால அவகாசம் மத்திய நேரடி வாரிகள் வாரியம் அறிவிப்பு தினத்தந்தி ரேஷன் கடை பொருட்களுக்கு நாளை முதல் வீடு வீடாக டோக்கன் விநியோகம் தமிழக உணவுத்துறை சுற்றறிக்கை தினமணி ஏழு ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு குறைவான தண்டனைக்குரிய குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை உரிய விசாரணையின்றி இயந்திரத்தனமாக கைது செய்யக்கூடாது காவல்துறையினருக்கு டிஜிபி திரிபாதி உத்தரவு தினமலர் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக பக்ரீத் பண்டிகையின் போது விலங்குகளை பொது இடங்களில் பலியிடக்கூடாது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தினகரன் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சிறுபான்மையினர் கடன் திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிற நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு நிபந்தனையற்ற தேவையான உதவிகளை செய்ய இந்தியா தயார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் ஜனநாயக வேர்களை வலுப்படுத்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை வழிகாட்டியாக இருக்கும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பாராட்டம் இந்தியாவில் நாள் ஒன்றுக்கு பத்து லட்சம் கொரோனா பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள திட்டம் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல்
கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்ட ராணுவப் படைகளை திரும்பப் பெறுவது முழுமையடையவில்லை இந்தியா அறிவிப்பு தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு கடைகள் திறப்பு உள்ளிட்ட நடைமுறைகளில் மேலும் சில தளர்வுகள் தமிழகத்தில் பதினொன்றாம் வகுப்பு பொது தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நண்பகல் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்